ുംണം എന്ന് യേശു സീമോനോട് അപേക്ഷിച്ചു സീമോൻ പടകിലിരിക്കുകയായിരുന്നു സീമോൻ നിരാശനായിരിക്കുകയായിരുന്നു പാവപ്പെട്ട മുക്കുവ തൊഴിലാളി വലഞ്ഞ് വിഷമിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു കാരണം അതൊന്നും കിട്ടിയില്ല കഫർന്ന ഭൂമിയിലെ ആ വീട്ടിലേക്ക് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് ആ കൊച്ചുകുടിലേക്ക് എന്ത് വന്ന് ചെല്ലും പാവം ഭാര്യയുണ്ട് ഭാര്യയുടെ അമ്മയുണ്ട് ആ വീട്ടിൽ അവിടെ വെള്ളം അടുപ്പത്ത് തിളച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കുകയായിരിക്കും അരി കൊണ്ട് ചെന്നിടാൻ അന്ന് അരി വാങ്ങാൻ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല ഒരു പൊടിമീൻ പോലും കിട്ടിയില്ല മനസ്സ് ഉഷ്ണിച്ചിരിക്കുകയാണ് തീർത്തും തളർന്നു ഇന്ന് കുടുംബത്തിൽ പട്ടിണിയാണ് ആകുലഭാരം കൊണ്ട് വലഞ്ഞ് വിഷമിച്ച് മനസ്സ് പതറി ഉലഞ്ഞ് പാവം സീമോന പടയിലിരിക്കുകയാണ് താടിക്ക് കയ്യും കൊടുത്ത് ക്ഷീണിതനായി മുഖം വാടി അകവും വാടി ഹൃദയം തകർന്ന് നിരാശയിൽ മുങ്ങി പാവം സീമോൻ ഇരിക്കുകയാണ് യേശു അപ്പോഴുണ്ട് ഗലീല കടൽപ്പുറത്ത് കൂടി നടന്നു വരുന്നു ആരെല്ലാമോ കരയിലൂടെ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സീമോൻ ഗവനിച്ചേ ഇല്ല ആരെയും കാണാൻ തോന്നുന്നില്ല ഉള്ളിൽ നിറയെ ഭാരം ഉള്ളിൽ നിറയെ ആകുലം വറി ആൻഡ് കെയർ 
ഹൃദയം നിറയെ ആകുലഭാരം മനസ്സിന് സ്വസ്ഥതയില്ല ആകെ ഒന്നേ ചിന്തയുള്ളൂ എങ്ങനെ ജീവിക്കും ഇന്നൊരു മീൻ പോലും കിട്ടിയില്ല എങ്ങനെ കുടുംബത്തിലെ പട്ടിണി മാറും എന്ത് ചെയ്യും ഇന്ന് കുടുംബത്തിൽ തീ പുക അത് കെട്ടുപോക സ്ഥിതിയിലായല്ലോ കെട്ടുപോകത്തക്ക സ്ഥിതിയിലായല്ലോ എൻ്റെ ദൈവമേ എന്താ സ്ഥിതി അനേക രീവാക്കളെ കേൾക്കുമ്പോൾ നാളെയോർത്ത് ആകുലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളിൽ മനസ്സ് പീഡിതമായിരിക്കുന്നുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളിൽ മനസ്സ് ആകുലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആവലാതി കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് മുഖം വാടിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അകം ഉലഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് ഹൃദയം തകർന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ യേശു ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് പയ്യെ ഇറങ്ങി പയ്യെ പയ്യെ നടന്നു ശിമോൻ അറിഞ്ഞേയില്ല യേശു പടയിൽ അങ്ങോട്ട് കയറി ശിമോൻ വിളിച്ചില്ല യേശു ആണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല ആരാണി വരുന്നെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല ഏതാനും നാളു മുമ്പ് ആന്ത്രയോസ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി യേശുവിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തിയത് ഓർമ്മയുണ്ട് പക്ഷേ അതൊക്കെ എന്നേ കഴിഞ്ഞു എന്നേ മറന്നു ആദ്യമായി യേശുവിനെ കണ്ട സമയം അത് ശിമോൻ ഓർമ്മയില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷേ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രാരബ്ധങ്ങളിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ അതെല്ലാം മറന്നേ പോയി അല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അല്ലേ നിങ്ങളിൽ ചിലർ ജീവിതത്തിൽ യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയവരുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേട്ടവരുണ്ട് ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തവരുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാം മറവിയുടെ മാറാ കയങ്ങളിൽ താണുപോയില്ലേ ഇല്ലേ നിങ്ങളിൽ പലരും അന്നെടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ മറന്നുപോയി അന്നെടുത്ത സമർപ്പണങ്ങൾ മറന്നുപോയി ക്രിസ്തു നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ മറന്നുപോയി നീ സീമോനാകുന്നു നീ പത്രോസാകുമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ വാക്യത്തിൻ്റെ പൊരുളൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നേയില്ല കുടുംബ പ്രാരബ്ധങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ദുരിതങ്ങളും ക്ഷാമവും പട്ടിണിയും പാടും കേടും എല്ലാമായി വലയുകയാണ് സീമോന് ഇപ്പോൾ യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ പോലും പോയതുപോലെ പടക് ഒന്ന് നല്ലപോലെ ആടി ശിവാൻ പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടിത്തരിച്ച് നോക്കി ഇതാ ഒരു ഒരാൾക്കാർ നിൽക്കുന്നു പടകിൽ സീമോൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് സീമോനെ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നു അന്ന് എൻ്റെ സഹോദരൻ അന്തർയോസ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി എന്നെ കാണിച്ച് എന്നെ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തി ആ യേശു ആണല്ലോ ഈ നിൽക്കുന്നത് അന്ന് അന്ന് എന്നോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഉള്ളിലൊരു വലിയ സമാധാനം കിട്ടിയതാണല്ലോ കൂടുതലൊന്നും പറഞ്ഞില്ല നീ സീമോനാകുന്നു നീ പത്രോസ് ആകുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ പക്ഷേ അന്ന് ഏതോ ഒരു സ്വസ്ഥത ഒരു സുഖം അന്ന് ആ വാക്കുകൾ ആ നാവിലൂടെ വന്ന ഉടനെ എൻ്റെ ഉള്ളത്തിലേക്ക് ഏതോ ഒരു കുളിർമ പകർന്നത് സീമോൻ ഓർത്തു സീമോൻ അമ്പരപ്പോടെ യേശുവിൻ്റെ തിരുമുഖത്തേക്ക് നോക്കി യേശു പറഞ്ഞു ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യാമോ ഈ പടക് കരയിൽ നൽപ്പോ നീക്കാമോ ആ പടകുകളിൽ സീമോനുള്ളതായ ഒന്നിൽ അവൻ കയറി കരയിൽ നിന്ന് അല്പം നീക്കണം എന്ന് അവനോട് അപേക്ഷിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കുകയല്ല ദൈവം മനുഷ്യനോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് അതാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഞാൻ ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ചില്ല എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ അന്വേഷിച്ച് നടന്നു ഞാൻ ദൈവസനിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല ദൈവം എൻ്റെ പിന്നാലെ നടന്ന് മുട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു സത്യം സ്നേഹിതരെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് തന്നെ ഏതെല്ലാം വഴികളിലൂടെയൊക്കെ നടന്നതാണ് ഏതെല്ലാം ഏതെല്ലാം ദുരിതങ്ങളിൽപ്പെട്ട് വീണതാണ് എവിടെയെല്ലാം ചെന്ന് മുട്ടിയതാണ് ഏതെല്ലാം കുലുമാലുകളിൽ ചെന്ന് ചാടിയതാണ് ഏതെല്ലാം കുരുക്കുകളിൽ ചെന്ന് കെട്ടപ്പെട്ടതാണ് ഉടയമ്പുരാൻ വന്ന് മകനെ നിന്നെ തൊട്ടത് കൊണ്ടാണ് നീ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് മകളെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിന്നെ സന്ദർശിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നീ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ അളവറ്റ സ്നേഹം നിന്നെ കണ്ടു ദൈവം നിന്നെ തേടി വന്നു പാട്ടുകാരൻ പാടി തേടിയതല്ല ഞാൻ നിന്നെ ക്രൂസിൻ സ്നേഹം തേടി ഈ പാപിയ എന്നെ ഞാൻ നിന്നെ തേടിയതല്ല നീ എന്നെ തേടി വന്നതാണ് കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു പിൽക്കാലത്ത് പറയുകയുണ്ടായി യോഹനാനുസുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ജനത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിനെ കുറിച്ച് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു നിങ്ങൾ പോയി ഫലം കായ്ക്കേണ്ടതിനും നിങ്ങളുടെ ഫലം നിലനിൽക്കേണ്ടതിനും നിങ്ങളെ ആക്കി വെച്ച് വിരിക്കുന്നു യോഹനാനുസുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യം നിങ്ങൾ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു നിങ്ങൾ പോയി ഫലം കായ്ക്കേണ്ടതിനും നിങ്ങളുടെ ഫലം നിലനിൽക്കേണ്ടതിനും നിങ്ങളെ ആക്കി വെച്ച് വിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ
സീമോനെ അനുഗ്രഹിപ്പാൻ തീരുമാനിച്ച് ഭാവികാല സാധ്യതകൾ മുൻകണ്ട് സീമോൻ ചഞ്ചല ഹൃദയനാണെങ്കിൽ അവനെ പാറ പോലെ ഉറപ്പുള്ളവനാക്കാം എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തോടെ യേശു വന്ന് സീമോൻ്റെ പടകിൽ കയറി സീമോനെ അനുഗ്രഹിപ്പാനായി ആ പടകിൽ കയറി എൻ്റെ സ്നേഹിതരെ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഇന്ന് ഈ സമയത്ത് യേശു നിങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് വരികയാണ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് വിനയപൂർവ്വം ഇരുന്നാൽ മതി നിങ്ങൾ എളിമയോടെ യേശു കൊണ്ടൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി നാഥ ഞാൻ നിന്നെ അന്വേഷിച്ചില്ല ഞാൻ എൻ്റെ പാവം വിട്ട് തിരിഞ്ഞില്ല ഞാൻ നിന്നോടൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ തിരുവൻപിൽ ഒരു സമർപ്പണം എടുത്തില്ല എന്നിട്ടും നീ എന്നെ തേടി വന്നല്ലോ എൻ്റെ ഹീനാവസ്ഥയിൽ നിനക്ക് എന്നോട് ദയ തോന്നിയല്ലോ എൻ്റെ അരിഷ്ടാവസ്ഥയിൽ നിനക്ക് എന്നോട് കരുണ തോന്നിയല്ലോ എന്നെ നീ ഓമനപ്പേർജലിൽ വിളിച്ചല്ലോ ദൈവജനമേ നിങ്ങൾ കേൾക്കൂ എസ് ഐ ആ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ദൈവം മരള് ചെയ്യുകയാണ് പുഴുവായാക്കോവേ ഭയപ്പെടേണ്ട ഇസ്രായേൽ പരിശയെ ഭ്രമിച്ചു നോക്കേണ്ട നീ എന്നെ അറിയാതിരിക്കെ ഞാൻ നിന്റെ അരമുറുക്കിയിരിക്കുന്നു നീ എന്നെ അറിയാതിരിക്കെ ഞാൻ നിന്നെ ഓമനപ്പ് അതിൽ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവവൈതിലെ നീ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞില്ല ദൈവം നിന്റെ അരമുറുക്കി ദൈവവൈതിലെ നീ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞില്ല ദൈവം നിന്നെ ഓമനപ്പ് അതിൽ വിളിച്ചു ഇന്നിതാ സ്നേഹം നിന്റെ അരികിലേക്ക് വരികയാണ് മകനെ ആ സ്നേഹം നിന്റെ ഹൃദയ കവാടത്തിൽ വന്ന് മുട്ടുകയാണ് മകനെ നിന്റെ ഹൃദയം എനിക്ക് തരിക എൻ്റെ മകളെ നിന്റെ ജീവിതം എനിക്ക് തരിക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ സ്നേഹനിധിയായ ക്രിസ്തു ഗോകുൽത്തായ നിത്യോഷ്മളമായ സ്നേഹം ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വാതുക്കൽ വന്ന് മുട്ടിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഹൃദയം തുറന്നു കൊടുക്കൂ പടക് വിട്ടുകൊടുക്കൂ സീമോൻ്റെ പടകിലേശു കയറി കരയിൽ നിന്ന് അല്പം നീക്കണം എന്ന് അവനോട് അപേക്ഷിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കരയിൽ നിന്ന് അല്പം നീക്കണം ഈ കരയോട് പലരും ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് സത്യമാണ് ലോകത്തോട് കെട്ടപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് ലോകത്തോട് ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കും എൻ്റെ ദൈവമേ പലരും മദ്യപന്മാരൊന്നുമല്ല പലരും വേശ്യാവൃത്തി ചെയ്യുന്നില്ല പലരും കളവോ മോഷണമോ കവർച്ചയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പലരും കൊലപാതകം ചെയ്യുന്നില്ല ഒരുവിധം യോഗ്യമായി ജെൻറ്റിൽ മാൻലി ഒരുവിധം മാന്യമായി ഒരുവിധം സമാധാനവും ശാന്തതയുള്ള ജീവിതമൊക്കെ നയിക്കുന്നു പലരും പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് നമസ്കാരമുണ്ട് ദൈവ വിശ്വാസമുണ്ട് ആരാധനയുണ്ട് പള്ളിയുണ്ട് നമസ്കാരമുണ്ട് അതേ ജീവിതത്തിൽ ചില ചിട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് യേശുക്രിസ്തു വസിക്കാത്തത് ഹൃദയത്തിലൊന്ന് വാഴാത്തത് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് പ്രിയരെ ലോകസ്നേഹം ദൈവത്തോട് ശത്രുത്വമാകുന്നു ലോകത്തോട് ഇപ്പോഴുള്ള പറ്റുമാനം ലോകത്തോട് ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു നാം ഈ ലോകത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് സാധു സുന്ദര സിംഗ് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയുണ്ടായി സാധു സുന്ദര സിംഗിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ വായിച്ചാൽ അനേക ഉദാഹരണങ്ങൾ കിട്ടും സുന്ദര സിംഗ് പറഞ്ഞൊരു ഉദാഹരണം കേൾക്കണമോ വള്ളം അത് വെള്ളത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ളതാണ് പെരുവെള്ളം എത്തി മേതാളിച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ വള്ളത്തിൽ കയറി ഇക്കറി നിന്ന് അക്കരയിലേക്ക് പോകാം അതിന് വള്ളം കൂടിയേ തീരൂ എന്നാൽ ആ വള്ളത്തിനുള്ളിൽ വെള്ളം കയറരുത് വള്ളം യാത്ര ചെയ്യാൻ വെള്ളം വേണം പക്ഷേ വള്ളത്തിനുള്ളിൽ വെള്ളം കയറരുത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ പ്രിയരെ ഈ ലോകത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ ഭക്ഷണം വേണം ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പൈസ വേണം ഇവിടെ ഭക്ഷണത്തിനും പൈസയ്ക്കും നാം ജോലി ചെയ്യണം അപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം വേണം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണം പഠിക്കണം നല്ലതുപോലെ അധ്വാനിക്കണം പാടത്ത് പണിയെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തോട്ടത്തിൽ പറമ്പിൽ പണിയെടുക്കണം ജോലി ചെയ്യണം എന്തിന് ആഹാരം വേണം ആഹാരം കഴിക്കണം പൈസ വരുമാനം വേണം എന്തിന് ജീവിക്കാൻ ഇതെല്ലാം വേണം പക്ഷേ ഈ ലോകമാകുന്ന വെള്ളം ഈ വള്ളത്തിൽ കടക്കരുത് വള്ളം മുങ്ങിപ്പോകും യാത്ര മുടങ്ങിപ്പോകും ഇന്ന് അനേകർ ഈ ലോകം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നിട്ട് വള്ളം അത് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയിരിക്കുകയാണ് ലോകസ്നേഹം ദൈവത്തോട് ശത്രുത്വമാകുന്നു പണത്തിൻ്റെ അടിമയാകരുത് സ്വത്തിൻ്റെ അടിമയാകരുത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്ഥാനമാനങ്ങളുടെ അടിമയാകരുത് സ്ഥാനമോഹം പാടില്ല ദ്രവ്യാഗ്രഹം പാടില്ല ലോകപ്രതാപമോഹം പാടില്ല ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രതാപത്തിൻ്റെ പിറകെ പോകുന്നെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനെ കിട്ടുകയില്ല കുരിശും പേറിപ്പോയി അവൻ്റെ പിറകെ പോകാൻ സാധ്യമാവില്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിറകെ പോകണമെങ്കിൽ ലോകത്തിന് മരിച്ചവനായി തീരണം വേണമെങ്കിൽ ലോകത്തെ ചപ്പും ചവറുമെന്ന് എണ്ണിയ അപ്പോസ്തലനായി പോലോസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ സകല ഉപേക്ഷിച്ച് എല്ലാം ചപ്പെന്നും ചവറെന്നു വെണ്ണുന്നു എന്ന് റോമൻ പൗരത്വം ജന്മനാസ
സന്നദ്രീം സംഘത്തിലെ അംഗമായ അപ്പോസൽ നായ പോലോസ് യഹൂദ ജാതിക്കാരനും ബെന്യാമീൻ ഗോത്രക്കാരനുമായ ഇസ്രായേലിനായ അപ്പോസ്റ്റൽ നായ പോലോസ് അന്നത്തെ ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫി മുഴുവൻ പഠിച്ച വലിയൊരു ദാർശനികനായ അപ്പോസ്റ്റൽ നായ പോലോസ് അന്നത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടി പ്രൊഫസർ ഗവാലിയലിൻ്റെ അരിമശിഷ്യനായി ഹീബ്രൂ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിച്ചു വളർന്ന ഉയർന്ന ബിരുദധാരിയായ അപ്പോസ്റ്റൽ നായ പോലോസ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പോസലൻ പറയുന്നു എനിക്ക് ലാഭമായിരുന്നു ഒക്കെ ഞാൻ ക്രിസ്തു നിമിത്തം ചേതവൻ എണ്ണിയിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ദൈവമേ ഞാൻ ഭയത്തോടെയാണ് ഈ വാക്കുകൾ പറയുന്നത് ലാഭമായിരുന്നതെല്ലാം ചേതമെന്നെണ്ണാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എല്ലാം നിസ്സാരമെന്ന് കാണാൻ ജീവിക്കാൻ ലോകം വേണം ജീവിക്കാൻ പൈസ വേണം ജീവിക്കാൻ ആഹാരം വേണം ശരിയാണ് ഈ ലോക ജീവിതം കൂടിയേ കഴിയൂ എന്തിനാ ജീവിക്കുന്നത് ജീവിക്കാൻ അതെ എന്തിനാ ജീവിക്കുന്നത് ജീവിക്കാൻ എന്തിനാ ജീവിക്കുന്നത് ആരും പറയും ജീവിക്കാൻ എന്തിന് മറുപടിയില്ല എന്തിനാ ജീവിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജീവിക്കുന്നതിന് ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന് ലാക്കുണ്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് സാധിക്കേണ്ടതെന്ത് എനിക്ക് ഒരു കാലത്തും എത്താൻ സാധ്യമല്ലാത്ത സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു പരിശുദ്ധനാകണം ഞാൻ ക്രിസ്തു സദൃശനാകണം അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിലെ ആയുസാണ് ഈ ആയുസ് അതിനു വേണ്ടിയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിത്യത സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കഴിയുന്നതിന് നിത്യത ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ കഴിയുന്നതിന് നിത്യത വിശുദ്ധന്മാരുടെ നിരയിൽ കഴിയുന്നതിന് നിത്യജീവൻ്റെ അവകാശം കിട്ടുന്നതിന് അതിന് വിശുദ്ധനാകാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാലയളവാണ് ഭൗതിക ജീവിത കാലയളവ് ഈ ആയുഷ്കാലം വിലയേറിയതാണ് ലോകത്തെയും ലോകത്തിലുള്ളതിനെയും സ്നേഹിക്കരുത് ലോകത്തിന് സ്നേഹിതനാകുവൻ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ശത്രുവാകുന്നു എന്ന് യാക്കോ സ്ലീഹ പറയും നാലാം അധ്യായത്തിൽ യാക്കോവിൻ്റെ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം യാക്കോവിൻ ലേഖനത്തിൽ പറയും ലോകസ്നേഹം ദൈവത്തോട് ശത്രുത്വമാകുന്നു ലോകത്തിന് സ്നേഹിതനാകുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതിനെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ശത്രുവാകുന്നു അപ്പോൾ സ്വന്തമായ യോഹൻ ഞാൻ പറയും എന്ത് പറയും ലോകവും അതിൻ്റെ മോഹവും ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നു ദൈവേഷ്ടം ചെയ്യുന്നവനോ എന്നേക്ക് വിരിക്കുന്നു ആകയാൽ ലോകത്തെയും ലോകത്തിലുള്ളതിനെയും സ്നേഹിക്കരുത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പോസ്റ്റലിനായ യോഹൻ ഞാൻ എഴുതിയ ലേ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിലാണ് പറയുന്നത് ലോകത്തെയും ലോകത്തിലുള്ളതിനെയും സ്നേഹിക്കരുത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് ഒടുകളത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ യോഹൻ അനുസരിച്ച ശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പറയും നിങ്ങൾ ലോകക്കാരായിരുന്നുവെങ്കിൽ ലോകം തനിക്ക് സ്വന്തമായതിനെ സ്നേഹിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾ ലോകക്കാരായിരിക്കാതെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ലോകത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തതുകൊണ്ട് ലോകം നിങ്ങളെ പകയ്ക്കുന്നു ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കൂ യോഹൻ അനുസരിച്ചേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പത് വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കൂ ലോകം നിങ്ങളെ പകയ്ക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ എന്നെ പകച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിവീൻ ഇന്ന് ലോകം നിങ്ങളെ വെറുക്കുന്നു ലോകം നിങ്ങളെ പരിഹസിക്കുന്നു ലോകത്തിലുള്ളവർ നിങ്ങളെ കളിയാക്കുന്നു നിങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കുന്നു നിങ്ങളെ അപമാനിക്കുന്നു നിങ്ങളെ അപഹസിക്കുന്നു ലോകം നിങ്ങളെ പകയ്ക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ എന്നെ പകച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിവീൻ നിങ്ങൾ ലോകക്കാർ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ലോകം തനിക്ക് സ്വന്തമായതിനെ സ്നേഹിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾ ലോകക്കാരായിരിക്കാതെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തതുകൊണ്ട് ലോകം നിങ്ങളെ പകയ്ക്കുന്നു ലോകം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അനേകർ ലോകത്തിൻ്റെ അടിമകളാണ് ലോകത്തിലെ പ്രതാപത്തിൻ്റെ അടിമകളാണ് ലോകത്തിലെ സ്ഥാനമാനങ്ങളുടെ അടിമകളാണ് ലോകത്തിലെ ബഹുമതിയുടെ അടിമകളാണ് ലോകത്തിലെ വിലയും നിലയും വേണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് പലരും നിൽക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പീലാത്തോസിന് അറിയാമായിരുന്നു യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് പക്ഷേ പീലാത്തോസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലോകം വളർന്നു നിന്നിരുന്നു ലോകത്തിലുള്ള ഔന്നത്യം ലോകത്തിലെ ഉദ്യോഗം ലോകത്തിലെ പദവി ലോകത്തിലുള്ള ഗവർണർ ഉദ്യോഗം കൈസറുടെ സ്നേഹിതൻ എന്നുള്ള പേര് റോമൻ സീസറുടെ ഒരു ഉയർന്ന വിശ്വസ്തനായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നുള്ള പേരും പെരുമയും സ്ഥാനവും മാനവും പദവിയും പ്രൗഢിയും എല്ലാ ആഠ്യത്വവും നിലനിർത്തണം പീലാത്തോസിന് അറിയാമായിരുന്നു ഈ യഹൂദന്മാർ അസൂയ നിമിത്തമാണ് യേശുവിനെ പിടിച്ച് ക്രൂശിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചതെന്ന് ഈ നീതിമാൻ രക്തത്തിൽ എനിക്ക് പങ്കില്ലെന്ന് പീലാത്തോസ് പറഞ്ഞു നീതിമാനാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ നീതിമാനിലൊരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല എന്നാണ് പീലാത്തോസ് പറഞ്ഞത് ഇവനിൽ ഞാനൊരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല ആ നീതിമാൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടരുതെന്ന് പീലാത്തോസിൻ്റെ ഭാര്യ
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലോകത്തിലെ സ്ഥാനത്തിൻ്റെയും മാനത്തിൻ്റെയും പ്രിയ പോയാൽ കുരിശിയും ഒന്നും പ്രിയ പോകാൻ സാധ്യമല്ല ലോകമേതും യോഗ്യം അല്ലെനിക്കതാൽ ശോകമില്ല ഭാഗ്യം ഉണ്ട് ക്രിസ്തുവിൽ ലോകമേതും യോഗ്യം അല്ലെനിക്കതാൽ ശോകമില്ല ഭാഗ്യം ഉണ്ട് ക്രിസ്തുവിൽ നാഥനു മുൾമുടി നൽകിയ ലോകമേ നീതരും പേരനിക്കെന്തിനാ നാഥനു മുൾമുടി നൽകിയ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോടൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിന് നിങ്ങൾ മരിച്ചവരായി തീരണം അപ്പോൾ സ്ത്രീനായി പോലീസ് പറഞ്ഞു എനിക്കോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുരിശിലല്ലാതെ പ്രശംസിപ്പാൻ ഇടവരരുത് അവനാൽ ലോകം എനിക്കും ഞാൻ ലോകത്തിനും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് ഇനി ജോലി ചെയ്യണ്ട ഇനി കഞ്ഞി വയ്ക്കേണ്ട ഇനി പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഇനി കല്യാണം നടത്തേണ്ട വേദവസ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ട് കാട്ടിൽ പോയി തപസ് ചെയ്യണോ അല്ല പ്രിയരെ അല്ല ഈ വെള്ളത്തിൽ കൂടി യാത്ര ചെയ്യാൻ വെള്ളം വേണം പക്ഷെ വള്ളത്തിൽ വെള്ളം കയറരുത് ഇന്ന് അനേകർ ഈ വള്ളത്തിനകത്ത് വെള്ളം കയറി മുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് യേശു ശിവനോട് പറഞ്ഞു കരയിൽ നിന്ന് അല്പം നീക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവമക്കളെ ഇന്ന് നിങ്ങളെന്തെല്ലാം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കർത്താവ് എനിക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ ബഹുമാനം വേണ്ട ലോകത്തിൻ്റെ പ്രീതിയും ലോകത്തിൻ്റെ അംഗീകരണവും വേണ്ട ലോകത്തിൻ്റെയും ലോകമനുഷ്യരുടെയും റെക്കഗ്നേഷൻ വേണ്ട ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒയ്യോ പറയാൻ എന്ത് എളുപ്പമല്ലേ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ലോകത്തിൻ്റെയും ലോകമനുഷ്യരുടെയും റെക്കഗ്നേഷൻ വേണ്ട അംഗീകാരം വേണ്ട കർത്താവ് എനിക്കൊന്നു മതി കുരിശും പേറി ഗോകുൽ താക്കുന്നു കയറിയവൻ എൻ്റെ കർത്താവ് കുരിശിൽ മൂന്നാണികളിൽ തൂങ്ങിയവൻ എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടത് എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞവൻ എൻ്റെ കരുണയുള്ള കർത്താവ് എനിക്ക് ഈ യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷിയായി തലമുറയിൽ നിന്നാൽ മതി യേശുവിൻ്റെ പിറകെ കുരിശും പേറിക്കൊണ്ട് മന്ദം മന്ദം നടന്നാൽ മതി യേശുവേ നിൻ്റെ പിന്നാലെ കുരിശും പേറി നടക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ദൈവമേ ഞാനൊരു അക്ഷരം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അനേകർ ഈ തീർത്ഥയാത്രാ സമൂഹത്തിൽ ചേർന്നു കൊള്ളും സി ഒൻ മാത്ര യാത്രാ സംഘത്തിൽ ചേർന്നു കൊള്ളും യേശുവിനെ കുരിശും പേറിക്കൊണ്ട് യേശു പോയ അതേ കാൽച്ചുവടുകളിലൂടെ കർത്താവേ ഞാനിതാ വരുന്നു എൻ്റെ ബഹുമാന്യ സഹോദരങ്ങളെ ഇത് ഒരു ചലഞ്ചായി നിങ്ങൾ എടുക്കുമോ ഇതൊരു വലിയ ആഹ്വാനമായി നിങ്ങൾ എടുക്കുമോ ഇതൊരു വലിയ വെല്ലുവിളിയായി നിങ്ങൾ എടുക്കുമോ സകലരാലും പരിഹസിക്കപ്പെട്ട് സകലരാലും നിരസിക്കപ്പെട്ട് സകലരും തള്ളിക്കളഞ്ഞ് ആരും കൂടെ നിൽക്കാനില്ലെന്ന് വരുമാറ് സ്വന്തം പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യൻ ഒറ്റിക്കൊടുത്തു സ്വന്തം പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യൻ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു എല്ലാവരാലും നിരസിക്കപ്പെട്ട് കുരിശും പേറി വേച്ച് വേച്ച് കുന്നു കയറിയ കർത്താവ് ആ യേശുവിൻ്റെ പിറകെ നടക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമോ അതൊരു പദവിയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അതൊരു മഹാഭാഗ്യമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ മകനെ നിനക്ക് സൗഭാഗ്യത്തിൻ്റെ ഉയർന്ന ശ്രേണികളിലേക്കും ശ്രേയസിൻ്റെ അത്യുന്നത ശൃംഗങ്ങളിലേക്കും നിനക്ക് നടന്നു കയറാം നിനക്ക് സ്വർഗീയ മഹത്വത്തിൻ്റെ പങ്കാളിയാകാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ പന്ധാവുകൾ നിനക്ക് നേടിയെടുക്കാം അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വാതായനങ്ങൾ നിനക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു കിട്ടും സ്വർഗം നിന്നെ എതിരേൽക്കും സ്വർഗം നിന്നെ മാനിക്കും സ്വർഗത്തിലെ നിത്യനായ ദൈവം അരിമകുമാരനായി നിന്നെ കാണും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിന്നെ തൻ്റെ തിരുമാറിനോട് ചേർക്കും ആണിപ്പാടുള്ള തിരുവിലാവിലേക്ക് യേശു നിന്നെ അണച്ചു നിർത്തും യേശുവിൻ്റെ കരം നിന്നെ തലോടിക്കൊണ്ടിരിക്കും നിന്റെ ഹൃദയം തേങ്ങുമ്പോൾ അവൻ്റെ കരം നിന്നെ തലോടുകയും നിന്നെ താലോലിക്കുകയും ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കും നിന്റെ കണ്ണ് നിറയുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ കരം വന്ന് നിന്റെ കണ്ണ് നീര് തുടച്ചു തരും മകനേ ഈ യേശു നല്ലവനല്ലയോ ദൈവയിലെ ഈ യേശു നിനക്ക് നല്ലവനല്ലയോ നിന്റെ കഴിഞ്ഞ കാല പാപങ്ങളൊക്കെയും കഴുകാൻ കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തിലെ തിന്മകളൊക്കെയും മായിച്ചില്ലായ്മ ചെയ്യാൻ യേശുവിൻ്റെ തിരുരക്തത്തിൻ്റെ ഒരു തുള്ളി മതി മകനെ വിശ്വസിക്കൂ ദൈവവൈദ്യലെ ഒരു തുള്ളി രക്തം ആ ഒരു തിരു തുള്ളി രക്തത്താൽ നിന്നെ മുഴുവനായി കഴുകി നിന്റെ കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതം മാറ്റി ഒരു പുതിയ ജീവിതം നിനക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴിതാ യേശു നിന്റെ അരികത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് നിന്റെ സമീപത്തോടെ നടക്കുകയാണ് കരയിൽ നിന്ന് തല്ലി നീക്കുവാൻ 
നന്ദി തയ്യാറാകൂ കർത്താവ് എനിക്ക് മറ്റൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് എൻ്റെ യേശു മതി യേശു എൻ്റെ ജീവിത പടകിലേക്ക് വന്നാൽ മതി യേശുവിനോട് ചേർന്ന് നടന്നാൽ മതി യേശുവിന് വേണ്ടി തലമുറയിൽ എഴുന്നേറ്റാൽ മതി യേശുവിനെ സാക്ഷിയായി ജീവിച്ചാൽ മതി യേശുവിൻ്റെ വിശുദ്ധനായി വളർന്നാൽ മതി യേശുവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി നോക്കി പറഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ ദൈവജനമേ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അൻപുള്ള പിതാവേ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവേ സ്നേഹനിധിയായ ജീവനുള്ള ദൈവമേ ഈ അത്ഭുത നിമിഷങ്ങൾക്കായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം കർത്താവേ നിന്റെ ഈ പ്രിയ മക്കളെ തലോടണമേ കർത്താവേ നിന്റെ മക്കളോട് മനസ്സിലെയണമേ കർത്താവേ ശാന്തിയില്ലാതെ അഴലുന്നവരുണ്ടല്ലോ കർത്താവേ മനസ്സ് ഉരുകിയിരിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ കർത്താവേ ഉള്ളം പുകഞ്ഞിരിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ കർത്താവേ ഹൃദയം നീറിപ്പടർന്നിരിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ കർത്താവേ കുടുംബ ശാന്തിയില്ലാതെ വലയുന്നവരുണ്ടല്ലോ കർത്താവേ നാളെയോ തേങ്ങളടിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ പിതാവേ എല്ലാവരെയും തലോടണമേ ആണിപ്പാടുള്ളകരം ഓരോരുത്തരെ ശരസിൽ വയ്ക്കണമേ നാഥാ നിന്റെ തൃക്കരത്താൽ ആശീർവദിക്കണമേ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് യേശുവേ നിന്നെ കൈക്കൊള്ളുവാനുള്ള ഭാഗ്യം എല്ലാവർക്കും നൽകണമേ ഹൃദയത്തിലേക്ക് യേശുവിനെ സ്വീകരിപ്പാനുള്ള നൽവരം എല്ലാവർക്കും നൽകണമേ സൗഭാഗ്യ കാലങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നൽകണമേ ആനന്ദ ഐശ്വര്യം എഴുന്ന മാസങ്ങളും അബ്ദങ്ങളും നൽകി എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ മഹത്വം രാജാധിരാജൻ മാത്രം എടുക്കണമേ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രാജകീയ നാമത്തിൽ തന്നെ പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പവർ വിഷൻ ടി വിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അഞ്ച് മുപ്പതിനും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് മുപ്പതിനും രാത്രി എട്ട് മുപ്പതിനും ഈ ആശ്വാസ സന്ദേശം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ കോലഞ്ചേരി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ഡബിൾ വൺ ഫോൺ നയൻ വൺ ഫോർ ടു ത്രീ സീറോ ത്രീ സീറോ നയൻ സിക്സ്